welcome everyone who is present with us today in the class and who have joined us online. Today we will continue speaking about the face muscles and in particular the mimic muscles. Мы разделили эту тему на два занятия в связи с тем, что от мимических мышц на лице человека значительное количество, и их изучение требует определенного времени и определенных усилий. We've divided this topic into two classes, as long as there is a significant number of mimic muscles uh, on the human face, so we need some more time to speak about those muscles in details. На прошлом занятии мы классифицировали человека. In the previous class we've classified the mimic muscles. И рассмотрели мышцы, покрывающие черепно-мозговую коробку человека. And also examined the muscles that cover the brain case. А также мышцы в окружении глаза. And also the muscles in the eye area. Сегодняшнюю работу мы построим по следующему плану. Today our class will be uh, structured as follows. Мы рассмотрим мышцы в окружении носа. We will examine the muscles in the nose area. Рассмотрим мышцы в окружении рта. Muscles that surround the mouth. Я напомню, что это наиболее многочисленная группа мышц из всех мимических мышц нашего лица. I'll remind you that this group of muscle uh, this group has the biggest number of muscles. And at the end of the class, we will return to the classification and we will write down all the names in the uh, form of a table for us to remember better. Нам легче и удобнее было рассмотреть все мимические мышцы. Мы изобразили на доске схему. To study all the mimic muscles, we made a diagram on the blackboard. Основа этой схемы – два положения черепа. In the base of this diagram is two positions of the skull. Как и на наших предыдущих занятиях, мы изобразили череп во фронтальном положении и в боковом положении. And as in our previous classes, we have the skull in two positions, in the frontal view and the lateral view. Я пользуюсь возможностью изобразить череп в этих двух положениях по двум причинам. I'm using these two positions for two following reasons. Первая причина. Череп человека устроен сложно и... Well, the first one is that the human skull has quite a difficult structure, and for beginner artists, it's pretty difficult to understand how all these parts are connected. My задача прояснить строение черепа, дополняя предыдущие мои объяснения какими-то новыми деталями, которые помогут вам разобраться со многими деталями этого построения. So my main goal is to clarify how all these details are structured and how they're connected. So with each lesson, I can return to some facts or add some new information for you to understand it better. Ну, вторая причина состоит в том, что нам очень удобно размещать все мышцы э, на черепе, как на основе. And the second reason is that it's very convenient to locate all the muscles on the skull as the basis. На одном из предыдущих занятий я рассказывал о том, что череп имеет измерительные точки. In one of the previous classes, I told you already that the skull has a particular measurement point. Мы установили, что основные размеры черепа, которые необходимо сравнивать при его рисовании, это такие размеры. We've already figured out that the following sizes help us to measure the skull in different dimensions. Высота черепа, которая определяется по двум точкам. The height of the skull, uh, which is get identified by, identified by two points. Это самая высокая точка черепа, которая находится чаще всего uh, на теменной кости, 
this is the top point of the skull, which is usually located uh, in the parietal bone. On the Nearby the suture that connects the frontal bone to the paired parietal bones. And the lower point is the bottom point of the chin. These two points serve us to measure the length of the skull, of the head. So, uh, what's about the length of the skull? We identified by two points, or one of which is glabella. And the second one is the most protruding in the profile view, uh, the most protruding point of the occipital bone. If we connect these two points, that would be the length of the head. Uh, we, we, we have a Кость, носовая кость выступает больше, чем глобелла. Получается, мы берем глобеллу, потому что это будет прямая линия между... Нет. Мы берем глобеллу, потому что для измерений черепа мы, как правило, используем наиболее постоянные точки. We take glabella because it's a more constant point compared to the nasal bone. Носовая косточка постоянно не является. Nasal ball is not a constant uh, очень bone. очень сильно меняется в течение жизни человека. It changes through the life. И поэтому используется более постоянная точка, которая находится в пределах мозгового черепа. So we are taking a more constant point that's located uh, in the uh, brain, skull, in the neurocranium. Это глобелла. Which is глобелла. А для художника вот такие небольшие отклонения не имеют принципиального значения. Uh, and for artists, uh, such shifts, they don't have such a big significance. В любом случае, вы сможете легко определить и сравнить два размера, которые я задал на доске. So you will not have any problem defining the length of the skull with these two points and finding the proportions with other sizes. Немножко сложнее обстоит дело uh, с определением ширины. Um, however, it's a bit more complicated with identifying the width of the skull. Uh, ученые, анатомы, антропологи посчитали, uh, что такой размер должен быть не один. Scientists, uh, including anatomists and anthropologists, they've decided uh, that it should be not one size, but two of them. Наверное, вы замечали, что овал лица человека очень сильно отличается от овала лица любого другого человека. You probably noticed that the oval of the face of one particular person is pretty different from the oval of another person in the other case. Очень условно это можно показать в виде простой схемы. Very respectively, we can show it as a simplified scheme, as a diagram. Есть люди, у которых ширина мозгового черепа превалирует над любыми другими размерами по ширине. There are people uh, for whom the width of the neurocranium is the biggest one compared to the other parts of the face. Конечно, вы встречали людей, у которых максимальная ширина располагается приблизительно по середине головы. And of course you met people for whom the biggest, the widest part is around the center of the head. And the third diagram represents the situation where the bottom, the lower part of the face, the third part of the face is the widest one.
И этот размер превалирует над любыми другими размерами, когда мы рассматриваем mm -hmm. анфас. And this size will be bigger than any other sizes when we are looking at the face from the frontal view. И наконец существуют лица, которые, если рассматривать их анфас, имеют приблизительно одинаковые размеры: верхние трети, средние трети и нижние трети. Finally, there are types of faces uh, which have more or less same sizes in all three parts. Исходя из этой схемы, мы можем задать три размера по ширине. And according to, to this uh, representation, to these diagrams, we can speak about the three sizes or when we speak about the width of the skull. Первый размер по ширине определяется расстоянием между наиболее выступающими точками теменной коски. The first size is the most protruding part of the parietal bones. Этот размер можно назвать максимальная ширина мозгового черепа which is also the maximum width of the neurocranium, of the brain skull. Uh, вот the second point is located in the middle of the head and of the face. And it corresponds with the most protruding part of the zygomatic bone. Расстояние между этими точками Оно можно назвать максимальная ширина лицевого черепа на уровне скуловых дуг. That would be the size, the width uh, of the facial skull of the visceral cranium on the level of zygomatic bones. А вот в нижней трети лица наиболее подходящими для измерения точками, конечно же, являются углы нижней челюсти. Вот эти точки. Mm -hmm. And for the bottom part, the, the most convenient points would be the angles of the mandible. А расстояние между углами нижней челюсти у анатомов принято называть угловой шириной. Um, the distance between the angles of the mandible, so on the left and right side, uh, is com commonly named uh, as the, uh, global, yeah, the angle width. Слово угловая означает исключительно название точек, между которыми мы проводим нашу время. So it corresponds, like the angle corresponds with the angle of the mandible on both sides and the distance between these parts. Таким образом, когда мы работаем над пропорциями черепа, мы должны учитывать не три размера, длину, высоту и ширину, а пять размеров. So, please keep in mind that when we measure the skull and the head, we keep in mind not three sizes, but five sizes, actually. А чтобы это лучше запомнилось, еще раз назовем их. And let's name them once again to remember for sure. Высота. The height. Длина the lengths, and three sizes for the width. Mm -hmm. So when you're working with the size and proportions of the skull, you measure and compare these five linear sizes. Вы прекрасно знаете, что рисунок головы начинается не с деталей, а с большой формы головы. You already know that when we draw the head, we start not from the details, but from the big form. И уже на самых первых этапах рисунка головы вы начинаете работать с большими пропорциями или с большими отношениями and already on the initial stages you start to work with these big sizes and big forms of the head comparing the proportions however each artist has to know that besides these five sizes uh, there is a very important indicator also that helps uh, in construction of the skull. And without this indicator, it's impossible to build the skull, to construct the skull properly, especially with some uh, 
uh, historical or better to say anthropological uh, notices. Uh, in order to imagine it better, I will uh, draw an example. Uh, we can put two cast heads nearby. Uh, and one of these cast heads will be a copy from a masterpiece of some ancient uh, Greek master, for example. А вторая, вторая голова может принадлежать авторству э, древнеегипетского скульптора. Это может быть, например, голова Нефертити. And the second cast head will be a copy of, let's say, uh, an Egyptian, ancient Egyptian master, for example, the head of Nefertiti. Если сравнивать э, два профиля, э, мы очень быстро установим э, главную разницу между профилями этих двух голов и, соответственно, между большой формой этих двух голов. And if we will look at the profiles of this head, we will pretty quickly catch the difference between them and the difference of the big form as well. Если мы посмотрим на античную голову, мы увидим, что верхняя часть этой головы, профиль как бы нависает над нижней частью, сильно выступает вперед. Uh, we will see that the ancient Greek one will have uh, its upper part protruding over the bottom part. And in the case of Egyptian master, that will be a completely different picture. В такой голове, в качестве примера я могу привести еще раз голову Нефертити. Вперед выходит нижняя часть челюсти, зубы. In this case, again, let's say it's a head of Nefertiti, the bottom part will be more protruding one, the part with the mandible, with the teeth. При этом лоб как бы немножечко отступает назад. And the front head on the opposite will go deeper inside. Вот с этим связан очень важный показатель головы, который художник обязан знать и который обязан учитывать при рисовании. And the indicator that's connected with this difference is a very significant one for the artist and этот показатель называется лицевой угол. And this indicator is called facial angle. Проблемой исследования лицевого угла занимались великие художники прошлого, например, Леонардо да Винчи, Дюра. A lot of famous artists were examining the, the problem, the issue of the facial angle, angle for example, Leonardo da Vinci, uh, Durer. Но честь открытия методики построения и вычисления лицевого угла принадлежит малоизвестному художнику и анатому. Uh, but the person who actually discovered and solved the problem of the facial angle was a less famous uh, anatomist and artist. Он жил в Нидерландах, его имя Петрус Кампер. So his name is Petrus Kamper, he was living in the Netherlands. Он предложил выстраивать по определенным точкам лицевую плоскость. He proposed uh, to build the facial plane according to the particular key points. И горизонтальную плоскость. And the horizontal plane. А затем измерять угол между этими двумя плоскостями с помощью специального прибора. And then measure the angle between the facial plane and the horizontal plane, uh, measuring the angle um, with a specific instrument. А методика, которую предложил Кампер, претерпела некоторые виды изменения. This methodics that was offered by Kamper, uh, it was modified over the years. И только в последние трети девятнадцатого века Антропологи пришли к единому мнению относительно построения этих плоскостей и относительно вычисления лицевого угла. And only in the end of 19th century anthropologists uh, decided to unify, they found the unified solution how to measure the facial angle and what to use with that. Но принцип сохранился прежним. Для того, чтобы определить лицевой угол, uh, нужно выставить две uh, точки 
на которой будет опираться лицевая плоскость, и две точки, на которые будет опираться горизонтальная плоскость. However, the main principle that was offered before, it stayed the same. So what we have to do is to find two points to build the facial plane and then two points to lay the horizontal plane on. Главное требование к проведению этих плоскостей состоит в том, что эти точки должны быть постоянными. Они не должны претерпевать изменения в течение жизни человека. And the main requirement for these points that we use to build the planes is that these points they should be constant, they shouldn't be changed over the years. А возрастные изменения черепа очень значительны. And the changes connected with the age, the changes of the skull, they are very significant. В этом легко убедиться, если посмотреть на череп ребенка, череп взрослого человека и череп старика. It's very easy to see if to compare three skulls of a child, of an adult and of an old person. Вы, наверное, обращали внимание на то, что у ребенка относительно большая мозговая часть черепа и значительно меньшая лицевая часть черепа. Uh, for example, if you do so, you'll see that the child has uh, a much bigger neurocranium, brain skull part, and much a smaller facial skull part. Это связано с тем, что ребенок рождается со сформировавшимся головным мозгом и, следовательно, со сформировавшейся коробкой, в которой этот мозг заключен. Uh, that's connected to the fact that the brain and the brain case of a child it's already formed. А вот челюсти этого ребенка отстают в развитии. And however, the uh, maxilla and mandible, the jaws are, are not so well developed yet. Максимального развития кости черепа достигают в так называемом среднем возрасте. Uh, the maximum development uh, the bones of the facial skull reach uh, during the middle age. Let's say the adult age. А в возрасте приблизительно 55-60 лет uh, начинаются возрастные изменения, которые принято называть изменения пожилого возраста или старческими изменениями. And in the age of around 55-60 years old, uh, the changes start over again. And it's connected to the change uh, of the weight and of the pressure to the jaws. So we talked about it in one of the previous uh, lectures. В итоге не только ослабевают жевательные мышцы, но и меняется форма и конфигурация верхней и нижней челюстей. Mm -hmm. So masseter muscles, uh, they are not so strong anymore, and as a result, mandible and maxilla, they change its shapes, Высот, their shapes. Высота mm -hmm. лица старого человека уменьшается. Uh, the height of the face of an old person also changes. Для того, чтобы было понятно, какое, какое анатомическое значение мы вкладываем в понятие э, лицо, лицевой череп, я отмечу две mm -hmm. точки. And to show what is meant by the facial skull, or by the face, uh, we will indicate now two points. Это точка, лежащая между лобной костью, которая относится к мозговому черепу. И носовыми косточками, которые, конечно же, относятся к лицевому черепу. This is a point between the frontal bones, which is, of course, the part of neurocranium, and nasal bones, which are part of the facial skull. Внизу, конечно, это нижняя точка позора. And, of course, the bottom point uh, of the mandible. То, что я показываю сейчас, это высота лицевого черепа. So what, uh, what was shown now is the height of the facial skull. Так вот, за счет уменьшения высоты и верхней, и нижней челюстей, э, лицевой череп старого человека э, уменьшается. So, due to the fact that both jaws, they um, get reduced uh, in their size uh, during, during the life, in the old age, uh, the size of the facial skull also decreases. Можно было бы сказать, что череп старого человека становится похожим на череп ребенка, It would have been possible to say that the face of an old person is similar to the face of a child. Но это не так. But it's wrong. Дело в том, что у ребенка, у маленького ребенка, еще не может быть развито, сильно развито подбородочное возвышение. The thing is that uh, a child doesn't have uh, the mental protuberance uh, in a developed stage. А у стариков значительно увеличивается угол 
между основанием нижней челюсти и ветви. And all people has uh, increased in size the angle between the mandible. Угол между основанием и ветви. And the branch, so the, uh, the base of the mandible and the branch. И подбородок сильно выступает вперед. And that makes uh, the chin to move further pretty, pretty drastically. Поэтому mm -hmm. для вас никогда не будет проблемы с тем, чтобы определить, кому принадлежит череп, который вы рассматриваете. So, Ребенку, mm -hmm. uh, человеку зрелых лет или старику. So it never should be a problem to define whose skull is it. Is it a skull of a child? Is it a skull of an adult? Is it a skull of an old person? И это в значительной степени поможет вам при рисовании головы ребенка, взрослого человека и старика. And respectively, this knowledge should help you with drawing the head of a child, an adult, and an old person. Я сказал о том, что угол между основанием челюсти и ее ветвью увеличивается. I told you that the angle between the base of the mandible and the branch uh, increases. А это означает что наши кости очень пластичны. Which means that our bones are very flexible, they have big plasticity. Для того, чтобы представить себе это, я скажу вам, что угол между вот этими элементами нижней челюсти у ребенка очень большой. So to compare, I'll show you the angle between these two elements in a child's skull, and you can see that it's much bigger. 25-30 годам он уменьшается. By the age of 25-30 years old, uh, it decreases. И долгое время остается в таком состоянии. And stays like that for a long time. А потом снова начинает увеличиваться. And then increases again. Ничего странного или удивительного в этом нет. Дело в том, mm -hmm. что uh, пластичность костей определяется химическим строением костей. Well, uh, the thing is that the construction of the bones is defined by its chemical uh, structure. And the thing is that our bones are consisted of uh, elements, of different elements. First of all, those are the mineral salts. And then it's the organic composition. Именно эта органическая часть и придает кости пластичность. And the organic part is that what brings the plasticity to the bones. Она называется словом осеин. That is the name of this organic part. Осеин. Mm -hmm. Именно благодаря вот такому химическому строению кости очень сильно меняются в течение жизни. And thanks to these chemical compositions, uh, bone change a lot during the life. So they grow a lot, and also even the shape of the bones uh, can be modified, can, can change. Изменение размера и формы костей связано не только с процессами роста, но еще и с давлением и тягой мышц. Besides just growing, uh, also the bones get affected, get influenced by the muscles, by their weight, by the tension. So it also affects their size and their form. And thanks to all this list of factors, we can identify the points in our skull that change a lot over the years and the points that we can call constant points. So the most constant point in the upper part of the skull is the point between frontal and nasal bones. So here the same point in the frontal view and in the lateral view. And the most constant point in the bottom, of course, not the chin, not the teeth, they change a lot. Какой точкой считается точка 
верхние челюсти, расположенные над верхними зубами. This will be the point of the maxilla that's located above the teeth. Если мы соединим эти точки, мы получим так называемую лицевую плоскость. If we will connect these two points, we will get uh, what's called the facial plane. Нам осталось нарисовать горизонтальную плоскость. So now we will move to the horizontal plane, and after figuring out these two planes, uh, we can measure any facial angle. Well, the horizontal uh, plane is, of course, conventional measure. If we will cut the skull, we will not find any horizontal planes. The scientists decided that it's better to use uh, the following two points. The first uh, is one in front and it's located at the bottom edge of the eye socket. And the second one matches with the ear hole, with acoustic meters. Эти две точки, ну, мы получим линию, как на моем рисунке. So if we connect these two points, we will get a line, as it's on the diagram. Ну, если мы будем работать с объемным черепом, это плоскость, которая будет опираться на четыре точки. And if we work uh, with a 3D skull, it will be a plane that rely on four points. Нижние точки глазниц и слуховая проход. So it's two points on the uh, eye socket area and two points on the ear hole. I point out uh, the fact that the zygomatic arch is lying almost in this plane. And it has a huge significance for the building of the head. Because without the zygomatic arch, it's almost impossible to build the perspective for the head. And how we use these points in the perspective construction of the head, I'll tell you during the next classes. And now let's take a look on the facial angle of a person that we depicted. His facial angle is a bit less than 90 degrees. And in that sense, uh, it's very close to the ancient facial angle. Поскольку система, которую я рассказываю, была принята на специальном съезде антропологов, as long as the system I'm talking about now uh, was approved uh, during the special conference of anthropologists, съезд этот проходил в немецком городе Франкфурт, which took place in the German city of Frankfurt. Вот эту горизонтальную плоскость стали называть Франкфуртской горизонтальной. Mm -hmm. This horizontal plane is commonly known as Frankfurt plane. So if you will Google it, just Google Frankfurt plane, it's the horizontal plane. Вот после того, как мы проделали аналитическую работу, которая относится к построению черепа, and after we made all this analytical work uh, on the construction, on the skull construction, We can move to the second part and start talking about the mimic muscle we had had time yesterday. Uh, the, such a detailed drawing, that analytical drawing even that we did now, is connected to the fact that it's not possible to build the nose and mouth area without knowing all this. 
So these parts of our work, they are closely connected to one another. So let's move to the study of the muscles in the nasal area. Для того, чтобы показать основные мышцы носа, нам нужно сначала достроить его, дополнив костную основу хрящевой основой. And so firstly, to examine the muscles, we will have to add the cartilage part to the bone part of the nose. Посмотрим внимательно на носовое отверстие. Let's uh, look precisely at the nasal cavity. Оно имеет форму груши. It's pear-shaped, as we said before. Иногда эта грушевидная форма выражена больше, чем на моем рисунке. And sometimes this pear shape can be bigger than on this scheme. Эта конфигурация очень сильно напоминает известный фрукт. And this configuration is very similar to, to the fruit. <laughs> And for this reason, sometimes nasal cavity is called the pear-shaped pear cavity. I remind you that the na uh, nasal cavity is formed by the maxilla and the nasal bones. Поскольку мы говорим о принципах построения любой части черепа, любой части головы, as long as we are talking about the constructive principle of any element of any part of the head, давайте отметим основные точки, которые позволят нам выстроить грушевидное отверстие носа. Let's identify the main key points that will help us to build the nasal cavity. Грушевидное отверстие строится по шести точкам. There are six points. Это максимально сближенные точки вверху. So those are the closest points in the upper part. Максимальное расширение в нижней трети. Uh, the, mo the most distanced uh, ones in the uh, second third part. Second two, thirds. И две точки в основании этой фигуры. And two points in the base of this shape. Важное значение имеет точка, расположенная посередине основания. Uh, also a big significance has the points that's in the middle of the base. Она связана не только с мышцами, а сколько с хрящами, которые будут дополнять форму носа. Because it's connected uh, not just with the muscles, but with the cartilages that finish the shape of the nose. И еще хочу обратить ваше внимание на то, что парные точки очень помогут нам при перспективном построении головы. And also I remind you that these paired points are extremely important for the perspective uh, construction of the head. Посередине грушевидного отверстия в глубине проходит костная перегородка. Um, in the middle of the nasal cavity inside, uh, there is also the bone um, plaque. Костная перегородка, которая состоит из двух частей, верхняя и нижняя. And it consists of two parts, the inferior and superior one. The partition, the nasal partition. В верхней части перегородки образовано одной из костей мозгового черепа. The superior part is formed by one of the bones of the neurocranium. Это решетчатая кость. Which is the um, lattice amphoid bone. We talked that they're inside. Uh, а нижняя часть этой перегородки – это специальная кость лицевого черепа. And the bottom part of this partition is the specific bone of the facial skull, вот vomer, vomer. Mm -hmm. which is called vomer. Well, in addition to the bone partition, there is also a cartilage partition. So, and in the, in the profile, it protrudes uh, from the nasal cavity. And this cartilage partition creates the basis where other cartilages can lean on, are the cartilages of the nose. The most important cartilages of the nose are the following cartilages. 
Это большой крыльный хрящ, вот он. А это... So this is the big wing он cartilage. Имеет, он имеет сложную форму. It has a very complex shape. Начиная с э, ножкой э, от выступа, который мы изобразили. So starting from this protruding point that we talked about. А его верхняя часть только опирается на другие хрящи. And the upper part leans only on the other cartilages, not on any bones. Отметим, что хрящи носа не срастаются между собой. I want to point out from the beginning that the cartilages of the nose, they don't merge in together, they don't grow in together. Именно это приводит к большей подвижности кончика носа по отношению с основанием носа. And it creates a more moving, flexible position of the tip of the nose comparing to the bone. And the construction of the nose and other cartilages we will study in the second part of our class because now we have a break. Out of the cartilages that create the tip of the nose, we will identify four of them. So the first one is this, uh, the partition cartilage, Он опорным, which creates the basis for all others. Проекции, на него. So all the cartilages that you can see in the profile view, they are lean on this partition that's formed by the cartilage. Mm -hmm. So, and then there is upper lateral cartilage. It, it's triangle shaped. And there is lower lateral cartilage. Let's depict them on the frontal skull. And that's how these cartilages look uh, like in the front of you. And when we cover these cartilages with the skin layer, it's the closest already to a uh, um, real image and the real nose. And this is the wing of the nose and the nostril. And after such a, a diagram, we can move to the muscles of the nasal area. Которая начинается на верхней челюсти немного выше зубов. First of all, this is the muscle that starts on the maxilla, a bit above from the upper teeth. Она состоит из двух частей. And it consists of two parts. И более длинной. One is shorter and one is longer. Более короткая часть прикрепляется к ноздре и, соответственно, может менять ее форму. The shorter part of this muscle get attached to the nostrils and it can change the shape of nostrils for that reason. А боль, более длинная часть ложится на боковую поверхность носа. And the longer part uh, covers the back side of the nose. Ее волокна переходят в поперечное направление. And its fibers go into the transverse um, transverse direction and almost going into the horizontal line. And on the opposite side, there is obviously the same situation. Вот такие мышцы, которые называются носовые мышцы, соединяются между собой. So these muscles, uh, which are called nasalis, uh, they get connected thanks to the tendon. 
что перед нами не две, а одна мышца. Which allows us to say that those are not two muscles, but one muscle. По своему строению это типичная двубрюшная мышца. So it's a typical uh, double-bellied muscle. Двубрюшные мышцы мы называем такие мышцы, которые имеют две мясистые части и промежуточное сухожилие между ними. So these muscles are the muscles that have two uh, muscle parts and a tendon between them that get two parts connected. Uh, uh, the bottom part of this muscle, you mean? А нижняя часть этой мышцы, она прикрепляется к верхней части кожи губы, получается? Нет, 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 с губой не связано никак. It's not connected to the lip Она начинается, начинается от верхней челюсти выше зубов. It starts from the maxilla above the teeth. Никакого отношения к мышцам от, губы от не кости, имеет. получается. От кости, начинается от кости. Yes, exactly. From the bone, from maxilla. Yes, but mimic muscles are connected with one side, as you remember, to the uh, bone, and with another one not. So it's, it still sticks to the rule. Mm -hmm. So here is the place where this muscle uh, gets attached. And the muscles that form the lip area, we will <laughs> move to them later on. Those, those muscles, they are not connected. No. Нас нужно заинтересовать, а какова же функция носовой мышцы, какую работу она выполняет? Mm -hmm. But now we have to ask ourselves about the work, about the function of these muscles of the nose. Uh, более короткая часть способствует изменению формы крыла носа. So the shorter part uh, allows to change uh, the shape of the wing of the nose. А вот чтобы была понятнее uh, функция Основной части этой мышцы я должен вам uh -huh. сказать, что э, эта мышца не срастается с основой носа, а свободно скользит по поверхности носа. And to understand the function of the major part of this muscle, we have to say that this muscle is not connected to the bone structure, it's not attached to it, but it slides over it. Эту мышцу можно представить себе в виде седла, которое наброшено на спинку носа и может скользить вниз. So we can imagine this muscle um, as a saddle on the nose and it can move up and down. Когда эта мышца сокращается, она тянет, э, тянет кожу, с которой она срастается, вниз. When this muscle contracts, uh, it pulls down the skin because it's attached to the skin as a mimic muscle. Also, it presses the cartilages of the tip of the nose. And And with this action, the nose get into the straight position. And you can see it if you look uh, at yourself in the mirror in two positions. Конечно, мы должны ясно представлять себе, что эта мышца работает в тесном взаимодействии с другими мимическими мышцами. And of course, we have to remember that this muscle works closely with other mimic muscles of the face. И в связи с этим я хотел бы обратить внимание на то, And uh, connected to this, I'd like to add that the mimics uh, of an adult person is much more diverse than the mimics of a child. And the thing is that uh, the mimic muscles we are talking about at the moment, for child, they are not differentiated, so they are like the same mass. They yeah, create the same mass. And then, during the development, these muscles get separated and each of them starts to perform a particular function. Том, 
Another important specificity of mimic muscle is that their fibers get connected closely, tightly. And as a result, it's very difficult to examine these muscles for scientists, for anatomists, when it's not a live body anymore. Для анатомов часто представляет большую проблему отделить одну мышцу от другой, поскольку лицевые мышцы очень тесно сплетаются между собой. Mm -hmm. So as long as these muscles they get merged almost, they they connected with their fibers very tightly, it's very difficult to separate them one from another. Но в то же время для нас это имеет очень большое значение, которым я сейчас скажу несколько слов. But at the same moment it has a great significance for us as artists, and I'm going to explain you why. Дело в том, что если какая-то мышца сокращается изолированно, какая-то мимическая мышца сокращается изолированно. The thing is that if one uh, mimic muscle uh, contracts, isolated, being isolated from others, лицо человека приобретает вполне определенное выражение. That will be a very specific, particular face expression. Например, поднятые брови мы воспринимаем как выражение удивления. For example, when the brows are lifted up, we take it as a surprise expression. Приподнятые уголки губ мы воспринимаем как улыбку. The lifted angles of the lips so will be perceived as a smile. Опущенные уголки губ мы воспринимаем как выражение печали. And then, the, so the depressed uh, corners of the lips, so the opposite, they will represent some sadness. But very often, when we communicate with people, we see such face expressions that would be pretty difficult to identify as one separated emotion, like one. Каждый из нас много раз сталкивался с тем, что у человека на лице неопределенное выражение, сложное выражение. So we all saw these un undefined face expressions, uh, which are very difficult to identify as one particular um, emotion. не одну эмоцию, а целую гамму чувств. And they, uh, it's a range of emotions basically, so it's not one emotion, several of them. Вот это как раз связано с анатомией мимических мышц. Это связано с тем, что мимические мышцы очень тесно связаны между собой. And it's connected with the fact that mimic muscles are so tightly connected with one another. И как правило, когда сокращается одна мимическая мышца, она вовлекает остальные мышцы в совместную работу. And normally, when one, one muscle, one mimic muscle contracts, uh, it brings other muscles to work also to collaborate uh, among muscles. Впервые at first, the uh, examinations, the exams of the uh, mimic muscles uh, took place uh, in France. И научное исследование мимики было связано не с именем какого-то художника или скульптора, а связано с именем французского психиатра. And uh, these studies are connected not with the name of uh, an artist or a sculptor, but with the name of a psychiatrist. Его имя Дюшен де Булонь. His name is Дюшен де Булонь. Он воздействовал на мимические мышцы своих пациентов с помощью разряда электрического тока. Mm -hmm. And he used uh, the shock, the electric shock, uh, to influence the impact particular mimic muscles of his patients. Это происходило в конце 19 века. Фотографии его работы сохранились. It took place in the end of 19th century, and there are photos, uh, some visual content uh, from these uh, experiments, И from these examinations. Если посмотреть фотографии, видно, что происходит, когда сокращается одна мышца. And if to look on these photos, it will be very clear uh, what happens when only one muscle contracts. И видно, насколько вот такая упрощенная мимика отличается от сложной, богатой mm -hmm. мимики человека, который не страдает никакими психическими заболеваниями. And this difference uh, with like a full range uh, of the mimic muscle work and 
compared to this so one muscle work is very well seen very visible in these photos and what are the difference uh, of a person with some uh, mental disabilities uh, which has reflection in the mimic muscles are from a, a more normal uh, work of mimic muscles ну вот после этого экскурса мы вплотную подошли к изучению самой сложной части мимической мускулатуры. So and after that we can move uh, to the most difficult uh, part of the mimic muscles of the areas. Это мимические мышцы в рта. Uh, those are the muscles that surround the mouth. Эти мышцы можно разделить на две группы. And these muscles can be divided into two groups. Первая группа – это сжиматели, и вторая группа – это расширители. So the first group uh, is extensors, and the second group is… Uh, most likely <laughs> flexors. Речь идет о расширении рта, расширении губ. Uh, the, we are talking about the expansion of the mouth and of the lips. Когда человек спокоен и молчит, его губы сомкнуты. So when person is calm and peaceful, his mouth, his lips are closed. Mm -hmm. But for singers, especially opera um, artists, uh, the mouth will be as open as possible and will have this uh, circle round shape. So, and uh, orbicularis uh, oris muscle is the perfect example of a uh, zhematic flex. Uh, uh, when the fibers of this muscle contract, the cavity that they surround uh, flex, And that's how we can show the work of this muscle. Мне нужно написать ее название. Да, можно будет написать, да, конечно. Но в данном случае это пока только общее название мышцы. Мы будем говорить о круговой мышце рта. Пока пишем круговая мышца, потом обозначим. So now we are just speaking about orbicularis muscles, so the muscles, circular muscles, to say it easier. And then we will speak about this particular one of the mouse, which has a specific name. Yeah. Mm -hmm. And the extensor will look different. So this is a number of muscles whose weight is oriented out of the center. So when such muscles contract, the cavity gets bigger, opens. So when we speak, when we scream, when we yawn, and all other physical actions in the mouse area take place, that's what's happening. But for the muscles to be able to extend or to flex, of course, there should be a particular reference point on the skull. And these points are located in the maxilla, zygomatic bone, and mandible. Uh, so let's uh, show the oral cavity very schematically. So the upper lip, lower lip, Попробуем расширить ротовое отверстие сейчас. So let's try to extend the muscle. Для того, чтобы приподнять углы рта, нужна специальная мышца. In order to lift up the angles, the corners of the lips, there should be a specific muscle there. Эта мышца лежит в глубоком слое. This muscle is in a deep layer. 
и начинается на передней поверхности верхней челюсти. And it starts on the frontal uh, plane of the maxilla. Эта мышца называется по своей функции. And this muscle is called by the function of this muscle. Мышца поднимающая угол рта. Which is levator angli oris muscle. А вот, uh, можно писать, начать это mm -hmm. на oh, схеме? Конечно, я хотел эти схемы это сделать в конце, но давайте. Уже сразу. потому Хорошо. что потеря. Окей, okay, да, so uh, it's again levator, so it lifts up the levator. Angli, so angles, corners of the lips, but it's still Latin name of the muscle, of course. Or is muscle. This is the name of the muscle. Yeah. So the the auricularis muscles are in and of itself reflexes, and all the muscles that attach to them and pull them out are the excessors, right? Do you understand? Получается, что мышцы, которые вот леветоры всякие, они как раз таки поднимают и расширяют ротовое отверстие, а круговые мышцы рта они сжимают. Сжимают. Exactly. Круговые сжимают. Круговые мышцы называются словом сфинктер. So flexor is also sphincter, so and this is uh, the orbicularis oris muscle. I have not finished here. And there are a lot of sphincter muscles in the human body. So and the, <laughs> the major sphincters on the face is the orbicularis oculi muscle. It's the same uh, circular muscle in the eye area. And our bicularis oris muscle that we are going to discuss now. And there are many other sphincter muscles, so flexors or sphincters in, in the sense of this function. And there are other examples in the body. If you are interested, we can uh, bring some examples. So let's imagine... There is a fagus. <laughs> so this is is a fagus. This is the tube uh, the meals go down to your body. So this is the esophagus. Which is the muscle organ. It's uh, built of the muscle fibers. And how those fibers are located? Transverse or along? Ответ такой. Конечно же, есть мышцы, которые волокна мышечные, которые идут в продольном направлении. And of, the answer is that of course there are muscles that go along the esophagus. Но в основном, конечно. But mostly. В основном, конечно же, пищевод формирует мышцы сфинктера. Those are the muscles, the sphincter muscles that. Которые при приеме пищи сокращаются автоматически и последовательно. So while eating, they contract uh, uh, sequentially. Перистальтика. Сокращаясь по очереди, эти мышцы проталкивают комок пищи. So they uh, contract sequentially, and by this they move the ball of the food. The food basically. Until the moment the food reaches the stomach. Это типичная сфинка. And those are the typical sphincter muscles. So uh, the thing is that any orbicularis or any circular muscle can be called the sphincter. Конечно, поскольку существует мышца поднимающая углы рта, на нашем лице должна быть мышца антагонист. So and as always, uh, as long as we have the levator muscle that lifts up the uh, angles, there should be an antagonist muscle which will bring uh, the corners down. And this muscle exists and it's called the depressor angli oris muscle. So same, but instead of levator, depressor. 
It's also a triangle-shaped muscle. So sometimes in all the student books it can be called the triangle muscle. Мышца, поднимающая угол рта и опускающая угол рта, конечно же, выполняет противоположную работу. And of course, these two muscles, they perform the opposite work. Но кроме этого, они выполняют еще одну очень важную функцию совместно. And together, both of them perform one another important function. Я сейчас изображу аналогичные мышцы с противоположной стороны. I will now depict uh, the same muscles on the other side. Этот рисунок нам нужен для того, чтобы представить себе полную картину. Четыре мышцы, mm -hmm. которые удерживают углы рта. So this is the full image of four muscles that hold the angles of the lips of the mouth. Совместно они образуют мышечную петлю, которая состоит из четырех элементов. And together they create this muscle loop, uh, which, uh, которая... Состоит из четырех элементов. Yeah, so which consists of four elements, the loop. Это четыре мышечных элемента. Uh, four muscle elements. А у некоторых людей отщепившиеся волокна треугольных мышц ложатся на подбородок. And in some cases, the separated fibers of these muscles, they can um, lay down, cover on the chin area already. And then they get connected and they create the fifth muscle. Пожалуйста, посмотрите вот на эту мышечную петлю, которая состоит из пяти элементов. Mm -hmm. Please look on this uh, muscle loop uh, that consists of five elements. И даже после беглого взгляда становится понятно, что именно эта мышечная петля укрепляет рост человека. And you will understand this. This loop, it strengthens the mouse. А если из этой цепи выпадает хотя бы одно звено, and if even one part out of this chain will disappear, рост человека перекашивает, как бывает при инсультах. Uh -huh. The mouse will be dislocated, how it happens with insults, for example. Insult, same. Кроме этого, uh, so the heart attack, uh, right, and you have this reaction. Mm -hmm. Кроме этого, у нас должно быть ясное представление о том, что все наши мышцы работают в двух режимах. Also, we have to understand that all our muscles work in two regimes, in two modes. Первый режим статический. The first mode is statistic. А второй режим динамический. And the dynamic one. Statistical and dynamical. Static. Thank you. I was looking for. Я показал сейчас эти мышцы в статическом режиме. So this is the static mode. Динамика состоит в том, что какие-то мышцы сокращаются, а какие-то мышцы наоборот растягиваются. And the dynamic mode uh, will reflect the situation when some of the muscle contract and some extend. Когда человек смеется или улыбается. Сокращаются клыковые мышцы, сокращаются мышцы, поднимающие углы рта. Да. So when the person laughs or smiles, uh, these levator muscles, they will contract. А мышцы, опускающие углы рта, при этом растягиваются. And depressors will stretch, expand. Ну и еще одна особенность, связанная с этим рисунком, состоит в том, что мышцы, опускающие угол рта, лежат на поверхности под кожей. And another important thing is that the depressors, they are lying on the chin area underneath the skin. И у некоторых пожилых людей может даже обрисовываться внутренний край этой мышцы под кожей. Uh, and uh, in the case of old people, sometimes you can even uh, see this muscle being like outlined under the skin. А мышцы, поднимающие угол рта, Лежат в глубоком слое. And the levators, they are lying in the deep layer of muscles, unlike depressors. Когда мы рассматриваем лицо человека, мы можем только косвенно видеть действие этих мышц, но никогда не можем видеть самих этих мышц. So we can never directly see these muscles. Может быть, больше интерес представляют мышцы, лежащие поверхностно. And for us, uh, more significance will have those muscles that are lying on the surface, of course. Обратите внимание, мы рассмотрели четыре мышцы, которые воздействуют только на углы рта. 
and please, like we pointed out that it's just four muscles we examined now, and all of them are connected just with the corners of the lips. They can lift them up and they can bring them down. But they cannot work as the full extensors of the mouth. Mm -hmm. Uh, in order for to open fully the mouth, in order for a singer to sing or for opera uh, to take place, we need some muscle that be able to extend our mouth fully. And this function is performed thanks to two paired muscles. One of them is called the muscle raising the one of them is called levator labii superior muscle. And this is the muscle which lifts up the upper lip, not the corners of the lips, but just the upper lip. It starts from the bottom uh, orbital area. Levator. And the place uh, of its attachment I cannot show because it merges in with the skin, it gets attached to the skin. And this is the muscle that affects the whole upper lip, not just a point of a upper lip, but the whole upper lip. But it's a paired muscle, so it's on the right side and on the left side. And of course there are muscles uh, that, were, that affect the lower lip in order for mouth to be opened. Those muscles begin almost in the same area where the levator angoli muscle start. So let's point out uh, this place again. So this is the depressor angoli muscle and uh, the next one we are talking about now is the depressor labii inferior muscle. They are starting from the same point. They start from the base of the mandible. A bit more lateral from the uh, mental tuberosity. A tubercle, mental tubercle. So, and this is uh, the depressor labii inferioris muscle. It has four, four tops, so it's uh, But it's a bit deeper compared to this triangle muscle, which is the depressor. So to see it, we will have to clean off the upper layer. So now when I will delete, when I deleted already the depressor angoli, mm -hmm. under it we found the depressor labii inferioris. 
Вот эти две мышцы работают совместно, когда человек поет, кричит или громко разговаривает. So those muscles they work together when a person opens mouth, so screams, sings, speaks. Обе называются по своей функции: мышца поднимающая верхнюю губу и мышца опускающая нижнюю mm -hmm. губу. And they called by their function. So this is the levator labii superioris because it's on the upper part. It works with the upper lip and the depressor labia inferioris, which affects the lower lip. Обычно, чтобы показать функцию мышцы, рисую стрелочки, но чтобы не загромать mm -hmm. наш рисунок, позвольте мне их не рисовать. Uh, normally, I would add some arrows to show the direction of the uh, work of these muscles, but because our scheme now looks already pretty uh, weighted, uh, we will skip this part. Но вы, наверное, обратили внимание на то, что когда человек улыбается или смеется, Уголки, уголки его рта не просто поднимаются вверх, они немножечко оттягиваются еще и наружу. You've probably noticed that when a person smiles or laughs, uh, the corners of the lip are not just moving up, but they also like get uh, extended, they are going to the sides a bit. Вот эту функцию перемещения углов рта uh, при смехе uh, выполняет мышцы, которые начинаются от скуловой кости. Mm -hmm. And there is another, bo uh, another muscle that do this job. It starts from the uh, zygomatic bone. Оно называется большой скуловой мышцей. It's called zygomaticus major muscle. That's easy, right? Zygomaticus as always. А между двумя мышцами, которые мы с вами изобразили, располагается еще одна, которая называется малой скуловой мышцей. And between these two muscles there is another one which is called zygomaticus minor. So there are two uh, zygomatic related muscles, zygomaticus major, zygomaticus minor. Вот таким образом усложняется мускулатура, которая располагается вокруг рта и, соответственно, усложняется uh, движение рта. Mm -hmm. And by this, all these uh, complex moves uh, in the oral area can take place thanks to these muscles. No. Между мышцей, поднимающей верхнюю губу, и носовой мышцей также имеется промежуточная мышца. But also there is one more muscle between the levator labii and the nasalis, которая частично прикрепляется к крылу носа, which partially get connected to the wing of the nose, и при своем сокращении приподнимает крылья носа. And when it contracts, uh, it uh, level, lifts up the wings of the nose. Это имеет место при смехе. For example, when a person laughs, it takes place. После Take того, что я рассказал и нарисовал, я советую вам пронаблюдать мимику человека, который смеется. Um, I really recommend you to look uh, thoroughly at a person who laughs after all this knowledge. И особое внимание обратить на форму его носа. And precisely look at the shape of his or her nose. Вы увидите, что кончик носа опускается. You will see that the tip of the nose goes down. Крылья when носа, laughing. Крылья носа приподнимаются. The wings of the nose go up. Ноздри немножечко расширяются. Nostrils expand. Нос становится прямее. Nose becomes straighter. А это следствие работы прежде всего двух мышц. And this is the result of a work of the two muscles. Сейчас можем сказать, что мы их уже знаем. And we already know them. Это мышца, которая называется мышца, поднимающая крыло носа. Вот она. This is the muscle that lifts up the wings of the nose, and it's called levator labii superioris muscle, aliquo nasi. So it's very same in English uh, as uh, the one that works with the upper lip, but also it's uh, a like a nasi, which the nasal one. And it's the muscle that we examined a bit before, which is nasalis. Please uh, take in mind, keep in mind that it's uh, antagonist muscles. Because nasalis uh, pulls the skin of the nose down. And levator labii nasal one uh, brings it up. Uh, 
part of the muscles that cover uh, the wings of the nose, with the fibers get connected to the levator uh, labii superioris. Mm -hmm. And this is the illustration of how all these mimic muscles are connected and how the fibers um, get in together. К мышцам расширителям относится мышца, которая располагается горизонтально, прикрепляется к углу рта и оттягивает его наружу. Also another extensor muscle is the muscle uh, that's connected to the corner of the lips, uh, да, да, да. and pull it outside, to onto the sides. And by this it strengthens the corner of the lip. This is called uh, rigorius, no, no. risorius, sorry, no. muscle, which is the muscle of the laugh. But it starts not from the bone, but on the upper layer of a masseter. Кроме этого, существует подбородочная мышца, которая имеет меньшее пластическое значение, поэтому вы не Besides, there is a muscle of the chin, which is mentalis, uh, but it doesn't have such a big artistic significance, so we are not going to speak about it in details. И, наконец, главная мышца сжиматель – это круговая мышца рта. And finally, the main sphincter is the orbicularis oris muscle, которая имеет колоссальное значение для формирования губ which has a huge importance for the form of the lips, and we are going to speak in more details about this muscle on the lesson which is dedicated to the details of the face. And by these details we mean four elements which are that are eye, ear, nose, and lips. Mm -hmm. So we will come back speaking about this muscle when we will speak about the lips. We finished with all, all the topics about the mimic muscles that were on our plan. Поэтому прощаюсь с вами до завтрашнего дня и благодарю вас за внимание и за хорошую работу. So I want you to thank you for good work and for your attention and see you tomorrow.